We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. TV Balitang Bicolandia Diyos maray na hapon mga kapuso Uni na ang Balitang Bicolandia Hatod mi ang pinakadarakula Asin pinakabago mga bareta sa kabikolan Kami ang tropa din katotohanan Mahatod ni mga baretang mayong pikikilingan Mayong itigpoprotehiran Hali digdi sa Jamay Complex na Naga City Ako si Rin Palino Na irehistro ang unyanal daw ang pinakahalangkaw na numero kan kaso kan COVID-19 sa Bicol Region. Sa datos kan Department of Health Bicol Center for Health Development, nagpakol sa 645 ang kabilugang kaso sa rehiyon. Pinakadakol digdi ang na irehistro sa Camarines Sur, naigwang 340 ang kaso, kay bananaan 72 gikan sa Naga City. Iguaman ni 98 kaso sa Albay, 78 sa Sorsogon, 77 sa Masbate, 40 sa Camarines Norte, at 10 sa Katanduanes. Huli ka iniliwat na nag-apilaan mga otoridad sa publiko na maglikay at sinbagsunod sa mga pigpapautob na health protocols, nganing mainaanaan padago sa pagparalobok ang COVID-19 cases sa rehiyon. Bagong mga panundon sa implementasyon kan GCQ with heightened restrictions, ipapautob sa syudad ni Naga. Uyaan report ni Jessica Kalino. Nagbabaanin mga bagong panundon ang lokal na gobyerno kan syudad ni Naga manungod sa implementasyon kan general community quarantine with heightened restrictions as in pagsairaram kan Department of Health sa syudad sa alert level 4. Sigun kay Rene Gumba, Incident Commander kan Naga City Incident Management Team, ang bagong guidelines ang parte kan pagresponde kan LGU sa presensya kan Delta variant sa syudad as in ang marikas na paglobo kan mga kumpirmadong COVID-19 cases na haros nasa 617 na kaso na sa laog sa nanin onseng aldaw. Ini naka-alarma sa gabus at in, ini man naka-apekto sa satuyang mga healthcare facilities, sa satuyang mga uh, temporary treatment and monitoring facilities igbi sa laog kang sudan. Katakod kay ni, sa isinagibong meeting kan Naga City LGU kaibanan ang mga personahe kan Bicol Medical Center na pag-ulayan ang manungod sa mga pagbabago na gigibuhon sa COVID as in holding areas kan hospital, kasabay naman ang pakiulay kan manhamiento kan BMC na pakarahiyo naman subuot ang mga step-down facilities kan syudad para may reserba ang hospital sa mga severe as in critical cases kan COVID-19. Ang sabi yun, pag day naman grabe o malala so kaso, pwede na nindang i-discharge at in turn over sa satuyang mga uh, facilities para po mabawasan to congestion dyan sa satuyang Bicol uh, Medical Center. Dugang panigumba, nagpupuo na subuot na magprokurar ang lokal na gobyerno ng mga high-flow oxygen machines as in dugang ng mga hospital beds na ibubugtak sa mga treatment and monitoring facilities kan syudad na ning day na subuot kay puha na idalagan pa sa BMC ang mga pasyente na nasasakitan ng maghangos. Mientras tanto, pigdaw ang duon manigumba na ang impeksyon sa syudad, yao na subuot sa level kan mga harong. Katakod kay ni, ipapautob naman subuot sa syudad ang mas mahigot na granular lockdowns para maibitaran ang marikas na transmission kan COVID-19. Bako na lang house lockdown ang sa tungigibuhon, alagad naman sa mga lugar na taraid to positive and confirmed cases, ilalockdown ka na sa buong zona o sa buong neighborhood. Katakod kay ni, may pagirumduman si Gumba sa mga residente kan syudad. So, so pagpasiguro na kita gay na lalaod kang virus na ini, uh, responsibilidad na po kang, kang lambang sa, sa satuya. Protehiran tang sa tong pamilya, tang sa tuyang sadiring uh, alam. 
Sa presente, pigpaon na naman subuot na pahiguton ang border control kan syudad, pagpapasarakan mga establishmento asin pagdakop sa mga personahe na repeat violators o paurotrong din ang susunod sa pigpapautob na COVID-19 protocols kan gobyerno, mas mahigot na contact tracing asin pagpapautob ning curfew hours. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigpa sa erarong sa general community quarantine ang 28 banuaan asin syudad sa Irigas sa probinsya ni Camarines Sur. Ang nasa bitan ng lockdown ang may koneksyon sa padago sa paglobo kan COVID-19 cases sa probinsya kung sa indigan sa alert level 2 nagsakat ini sa alert level 4. Ang 24 ang banuaan ang klasipikado sa buot como high to critical risk huli sa dakol na mga nairehistrong kaso ni variants of concern. Katakod ka ini mas pinahigot kan probinsya ang mga protocols na ipapautob kontra COVID-19. Ang pagbugtak sa GCQ sa nasa bitan ng mga lugar ang epektibo kasuod ma Setyembre 16 has sa Setyembre 30, 2021. Mga papremyo, pig-opresir kan lokal na gobyerno kan gayon sa Camarines Sur sa mga nagpatudok ng bakuna. Mantang banuaan ni Pili, naresibinaan sa inang primerong batch kan Pfizer vaccine. Uya ang report. Como parte kan pagtataong kaugmahan sa mga namamanuaan, nag-opresir ni premyo ang lokal na gobyerno kan gayon sa Camarines Sur sa mga residente ng nagpabakuna ni first dose poon kan nakaaging Setyembre 14. Saro sa sanggatos sa mga persona na nagpabakuna ang makakaresibin ng home appliance, mantang sampulo man ang makakaresibin ng grocery items. Inisaro sa buot sa inisyatibo kan LGU para marikas na maabot ang herd immunity kung kaya padagos ang sa indang pag imbitar sa A1, A2, A3, A4 as in A5 priority groups na magpabakuna na. Ang resulta sin schedule kan masunod na raffle, iaanunsyo sa buot sa indang social media page. Mientras tanto, maog ba mampig resibikan banuan in Pili ang primerong batch kan Pfizer vaccine ngunyang Aldaw. Sa enot na Aldaw, tulos subot na napanoan 500 slot para sa nasambit na bakuna. Kaibanan si Gerald Gandia, Rain Palino, Balita Micolandia. Sarong cargo truck, aksidente ang buminangga sa sarong man na dump truck sa Naga Pili Boundary. Mag-ama na lunad kan cargo truck na irido. Uya ang report ni Jessica Kalino. Wasak ang inota na parte kan cargo truck na ini, makalihis makabangga sa sarong dump truck na nakauntok sa kahalabaan kan Maharlika Highway, Barangay del Rosario, Naga City. Nangyari ang banggaan sa Naga Pili border, kaya nagkaiguan ng trapiko as inaprakasar ang mga motorista na palawag as in paluwas ni siyudad. Sa inisyal na investigasyon kan Naga City Police Office, hari upa subuot kan magputok as in mag-aso ang brake and cargo truck na may kargang sinakong mais. Maring ito nakabatig kasi sa kotse, sa iba pang sasakyan. Pero pag abot na naman, pakalampas lang sa may arco, sa may boundary, pakalaog lang sa naga. Uh, dahil na niya naiwasan si naka-stop temporary ling dump truck sa inutan niya, kaya nabangga niya na silikod. Sa ngunyan, padagos pang nagpaparahay ang mag-ama na nairido sa nasambita ng aksidente. Mahahampang mansubuot ang driver kan cargo truck sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property as in self-inflicted physical injury. Katakod kay ni, may pagirumduman ang otoridad sa publiko nga nang maibitaran ang mga siring na insidente. Just to remind everyone, lalo si mga drivers, ito po bagang acronym pang blow bucket. Ano po? Blow bucket. Uh, break, light, oil, water, uh, battery, air, gas, engine, tire, and ang S po sa Rihan is self. Dapat ang tanda lang kami yan na tapos na magigibuhon ka bilang driver, tapos na para kuya, na para maray na kondisyon, lalo na lalo na sa pagsasakyan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Riyong Bicol nakisumaro sa pagkondusir ng online nationwide simultaneous earthquake drill. Uya ang report. Sabay-sabay na nag-dock over and hold na nagkaperang personay kan man lain-lain ahensyo kan gobyerno as in pribadong establishmento sa kinundisir na third quarter online nationwide simultaneous earthquake drill. Pira sa mga aktibong nakisumaro sa earthquake drill ang mga empleyado as in kliyente kan DSWD Bicol, Munisipyo kan Kasiguran Sorsogon as in San Andres Katanduanes as in iba pang ahensyo kan gobyerno. Ang nasambit na aktividad, sarong pinaurog na programa kan National Disaster Risk Reduction and Management Council para maipaaram sa publiko ang importansya ang pagiging andam sa kalamidad o emerhensya arugan dinog asin pagsabukan bulkan. Sigun sa Fibox, parte ang Pilipinas kan Pacific Ring of Fire kung kaya nangyari ang mga linog dalan nga ng ipadagos ang mga earthquake drill sa ibong kang pandemya. Middle of last year, around five months into the pandemic, Mars Bati was struck by a magnitude 6.6 earthquake 
killing one person and injuring 50 others and incurring close to 30 million pesos worth of damages to infrastructures. Katakod ka ini picture ni Bakol Kol na padagos an sa idang ahensya sa pagkrearay ng mga programa dapit sa pagandam sa siring na kalamidad. Ito ay kaugnay sa aming patuloy na pagsasagawa ng aming sinumpaang tungkulin na pagsisiguro ng inyong kapakanan at kaligtasan sa anumang banta ng panganib sa pamamagitan ng paghahatid ng iba't ibang programa at aktibidad. Kaiba na si Gerald Gandia, Rain Palino, Balita Mikulansya. Iniyang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Iniyang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Lalaking nahampang sa 14 kaso ng panlulugos arestado sa Owas Albay. Inia siniba pang police report sinutukan ni Charm Rahiles. Nagtitinir ng unyan sa kustudiya kan mga otoridadan sa rung lalaki na nahahampang sa kasong 14 counts of rape sa banuaan kan Uwas Albay. Nadakupan sospek sa operasyon kan mga otoridad sa banuaan in Pandi Bulacan kung sa'yo ini nagtago. Ang nasambita ng persona ang pigkukonsiderar kama rank 1 municipal most wanted person as in pigtutukdong nasa likod kan panlulugo sa sarong minor di edad kan taong 2018. Sa ngunyan, igong nasa 200,000 pesos na pigre-rekomendang piyansa para sa temporaryong libertad kan sospek. Sa banuan Maninda at Camarines Norte, arestado ang sarong 64 anyos na lulo sa lindong kan mandamiento di aresto para sa kasong child abuse. Nagtitinir na ngunyan sa kustodiya kan daet MPS ang sospek mantang igwaman yung pigre-rekomendang piyansa na maabot sa 80,000 pesos para sa temporalmenteng libertad. Sa barangay Makabog sa siyudad ni Sorsugon, arestado man ang sarong 43 anyos na lalaki sa paagi kan pigserbing mandamiento di aresto kan mga otoridad. Sigun sa report ang sospek na hahampang sa kasong child abuse. Sa presente na sa kustudiya na inikan mga otoridad, mantang igwang pigre-rekomendang piyansa na maabot sa 180,000 pesos. Sa kulungan man ang bagsak ang anong naparasirang ini, makalihis na madakop kan mga otoridad sa tahaw kan Seaborn Patrol Operation na ginibu sa kadagatang sakop kan doon Sol Sursugon. Sigun sa report, inarestaran mga ini huli sa ilegal na pagsisira sa territorial sea water kan doon Sol na mayong maninigong dokumento. Sa ngunyan, nagtitinir na ang mga parasira sa kustodiya kan doon Sol MPS para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Carlo Obonita, Charm Rehilas, Balitang Bicolandia. Arestado ang may sadiri kan sarong funeral parlor sa Virac, Catanduanes. Sa ginibong search warrant kan Virac MPS sin Pedro Catanduanes, na kung piskar digdi ang nasa 332 sa pedaso kan kahoy ni Taluto na labi 1,400 board feet. Tulos mang pigdara sa Virac MPS ang suspect para sa maninigong disposisyon. Pangapodan kan DNR sa publiko orong nasa mga upland farmers na maging rigmat sa mga rekursos naturales para padagos sa maprotihiran ang kapalibutan. Si Ringman ang koordinasyon kan LGU as inibang sektor para magtinir ang epektibong forest management. Sa presente, pinapaorog kan ahensya ang communication, education and public awareness campaign para maibitaran na ang iligal na gibo sa kabukidan kan probinsya. Pambubuli as insalang tratamiento sa PWDs, istriktong sasaangatan ng penalidad kan DSWD. Uyan report ni Charm Rahiles. Tinawon doon kan DSWD na igwang pinalidad para sa salang tratamiento sa mga taong igwang kakundian. Sigun ki DSWD Assistant Secretary Jocelyn Iwane, dakula ang papel kan mga barangay as in social workers kan LGU sa pag-aksyon sa mga siring na pangyayari, huli taas sa rong krimen subot ang pambubuli. One of the uh, sectors that will really vulnerable Are the the persons with disabilities? That's why they had to again assist the local government units in this aspect. 
katakot kay ni Hagad kan opisyal sa mga LGU na sa paglaog kan taong 2022, dapat na mangyanod sinda sa pagtataong serbisyo sa mga persons with disability katabang ang national government. Katakot kay ni nagpahiyagman kan sa iyang Declaration of Commitment ang Provincial Disability Affairs Office kan Camarines Norte sa paagi ni PIDAW Officer Dr. Rex Bernardo para sa mas marahay na pagpapautob kan mga programa para sa mga tawong igwang kakundian sa probinsya. Uh, we support and promote the implementation of the ASEAN Enabling Master Plan 2025, mainstreaming the, the rights of persons with disabilities. Inisit Sean Rahilas, Balitang Bicolandia. Nagkondusir ni Inspeksyon si Naga City Mayor Nelson Legacion, kaibanan ang mga personahe kan regional offices kan Office of Civil Defense, DPWH as in DALG, sa nagabang riparap sa Sagop Creek sa Sister Theris, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Ang nasa ambita ng riprap ang nagaba kan 2018 huli sa pagbaha. Sa presente, nakatalaan na subot pa karayon ang nasa ambita ng riprap as in ang kabilugang pundasyon kan Sagop Creek. Napag-araman na nakahagad ng dugang na pondo ang LGU Naga sa Office of Civil Defense dalan nga ning mabilog ang kinakaipuhan na budget para sa nasa ambita ng proyekto. Best of Bicol Tourism and Trade Fair, Pigsagibo, katakod kan selebrasyon kan 17th Bicol Business Month 2021. Mga partisimante, pig omaw ni DOT5 Regional Director Herbie Aguas. Uyan report ni Jessica Kalino. Binukaana sa publiko ang Best of Bicol Tourism and Trade Fair sa Sarong Mall sa Naga City, katakod kan selebrasyon kan 17th Bicol Business Month, kung sa impigbida ang manlain-lain na lokal na produkto sa Kabicolan, kasabay man kan selebrasyon kan papaaboto na kapistahan ni Nuestra Senora de Peña Francia. Ang nasambita ng aktividad, pig-organisar kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, katabang ang Department of Tourism Region 5. Katakod kay ni, inaumaw man ni DOT Bicol Regional Director Herbie Aguas ang mga nagpartisipar sa aktividad. Sinaysay kay ni na dahi pwedeng lingawan ang humakan pandemya sa panahon na ini, alagod kay puha na magpadagos asin mabuhay man giraray ang turismo sa rehiyon. I'm very happy that there are people like you guys here na willing to take the risk take it to the next level and take the great reset here. I really love the, the great reset because what we need now for Bicol region is to bounce back. Saro sa mga nagpartisipar, ang maduwang taon ng spice business ni Marlon Gabasan na nag-oopresir ni manlain-lain na variety kan sawsawa na suka. Sigun ki Marlon, dakulang oportunidad ang aktividad na ini nga nang maipabistoan sa indang healthy products sa mas mahewas na merkado. So kami sa spice Gusto namin yung something unique talaga. Kaya ang ginagawa namin, pag nagla-launch kami, hindi na kami kumukopya ng iba. Katakod kay ni, sigun man kay Emeline Salgado kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, obheto kan aktividad na ini na may pabisto ang dakulang potensyal kan online platform sa pagnenegosyo, urog na ngunya nakadakol ng restrictions, asinyaon ang humakan pandemya. Pag, uh, pagka-transition natin sila from the actual brick and mortar na Mat, malagay kang tindahan to the more sophisticated and digital uh, way, Digi parang electronic commerce way na kahit nasa bahay lang sila, pinicturean nila yung product nila, doon sila nagproduce ng mga products nila, they can sell, they can earn money virtually. Mientras tanto, nag-opresir man yung serbisyo ang Naga City Arts, Culture and Tourism Office sa nasambitan ng aktividad sa paagikan sa indang Naga Excursions Booth. Kung sa inagtataos yung danin asistensya sa libreng DOT accreditation kan mga negosyo, bako sa na para sa syudad, alagad sa enterong kabikolan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Paggamit ng mga generic na bulong pigtutulod kan DOH, FDA as in Philippine Pharmacists Association. Pagiging epektibo kan bulong, mayo subuot sa presyo. Uyan report ni Charmahiles. 
Paig tinginan supply generics gibuhong abot kamay. Iniante ang mga kan Department of Health Bicol Center for Health Development para sa sarong bulan na selebrasyon kan Generic Awareness Month 2021, ngunyan na Setyembre. Ang selebrasyon basado sa Republic Act 6675 o ang Generics Act of 1988 na obhetong ipromotir ang baratong mga bulong na kakayanon kan publiko. It aims to advocate for the strengthening of the local capacity for the manufacturing supply of generics to contribute to the achievement of the global goal of ensuring adequate, equitable, affordable, and efficient supply of health goods. Sigun kinuwa rin ang generic awareness sa rong pagirumdom sa lambang komunidad na dawa anong bulungan inumon para sa helang generic mano ng generic igwaman giraray nin parehong epekto. As a drug monitoring, we want to uh, monitor all drug products, uh, not only the innovators but uh, the generic uh, product as well. We need to help the community by being proactive in generics promotion as well. We need to give them a choice. Nilinaw man kanahensya na ba kung effectivity rate ang rason kung taanong mas barato ang mga generic na bulong. Ang pagkakaiba sa nasubuot, iyo ang pangaran kan mga nagproduser na kumpanya as in kung ini locally made o internationally made. Kaibanan si Carlo Abonita, Charm Rehilas, Palitang Bicolandia. Nag-abiso ang Civil Service Commission Region 5, manungod sa temporaryong pagpauntok mo na, kan pag-refund kan mga examination fee huli sa emergency maintenance activities, kan Land Bank of the Philippines, na iyo ang nagpoproseso sa nasambita ng transaksyon. Maroon duman na nagkaperang beses ng nakanselaran ang eksaminasyon sa civil service, huli sa humakan COVID-19, as in mga pigpapautob na protocols kan gobyerno. Katakod kay ni Pigsherto man kan CSC na oras na mapakaray na ang presenteng problema sa bangko, Tulo sa mapadagos ang pagproseso kan mga refund. Asia's Limitless Star Julian San Jose nagsabak sa GMA Regional TV Ask anong sagot kapuso. Mantapigan tabayan na Limitless ang musical trilogy, mabuo naman at siya nabanggi. Game na game ang Asia's Limitless Star na si Julian San Jose sa pagsabak kay ni sa manlain-lain ng mga regional language sa nasyon sa paayik ang GMA Regional TV Ask Anong Sagot Kapuso. Nag-enjoy ang Limitless Star mantang pasarok-sarok kay ni Pigohulaan ang mga local words gigan sa manlain-lain na riyon. Oh my gosh! What? Dumbo? Da ano yun? Wala bang clue? Ano yun? Nagihilek? Ganon? Ay, hindi pala. Di ba nagihilek? <laughs> Totoo yun. <laughs> Habang natutuan, nalanaginip? Ganon? Dreaming? Dream? Nalaginip? Kabale sa mga pigulaan na tataramo ni Julian ang Bisaya, Cebuano, Bicolano, Waray, Pangasinense, Ilocano at Sinhiligay nun. Sira? Eh, di sira. <laughs> Kala ko ano, parang sira, gano'n, broken. Dagat? Pakikita sa dagat? Uh, shark? Fish? Oh! Okay. Iba pala ang ano, iba pala yung term kapag ka, ano, big ball. Sira is fish. Makalihis ang nagkaperang pagpurbar ni mahulaan ng mga local words, 9 out of 10 ang nako ang tama kang singer. Sa tahaw kan paghula ni Julian, kinantaman ka ini ang tataramo na Bisaya ang sa iyang pamosong kata na I'll be there. Tungot ka na adlaw, kata gabi, pinmi ko gatan aw sa kalahitan. Thanks guys! I hope you had fun as much as I did. Madami ako mga natutunan mga ibang uh, words. So, sana po ay nag-enjoy po kayo doon at uh, sana magamit ko siya sa araw-araw. And uh, I just want to thank everyone for supporting me and my music. Mapuun na at siya nabanggi ang pinakaabangan, ang enot na parte kan Limitless a Musical Trilogy ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Ini si Rain Palino, Balita Micolandia. Mga kapuso, sa mga mawot po magdalan kan primerong kaptang at pigaabangan ng Limitless a Musical Trilogy, Ni Asia's Limitless Star Julian San Jose, pwede pa po kamo magbakal ng tiket sa www.gmanetwork.com slash synergy. Mientras tanto, 99 aldaw na sa mga kapuso, Pasko na. Madadala ng episode na ini ni Bapang Lokal na Bareta sa official website kay GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede man kamo magbisita sa sumayong official YouTube channel, GMA Regional TV, as in i-click and subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa manibebang rehiyon. Ninulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. As in iyan ang pinakadakula, as in mainit na bareta sa kabikolan. Diyos mabaloso sa inyong pagantabay, pati na sa mga kapuso niya itong nasa ibang nasyon na nagtutok sa mga bareta sa rehiyon. Ako po si Rain Palino. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Maserbinin buong puso para sa Pilipino.